todos. Gracias de nuevo por este calurosísimo recibimiento. Yo no sé si habrán mirado a su lado ustedes, pero está el pabellón como muchas veces estaba. ¿Vale? Lo bonito de venir aquí, de estar todos guapos, sobre todo aquí la mesa presidencial, que os veo guapos, guapos de verdad. Y a ellas las veo guapas, no les voy a decir más, porque si no, oye, pues cogeréis de los... Eh, quieto, tranquilo, tranquilo que... Luego bajo con vosotros un ratito, ¿eh? Pues nada, ya estamos preparados, estamos preparados, entenderáis también antes de, de nada, antes de, de comenzar, entenderáis que no cante esta noche, es, es lógico, ¿no? Después de la soba que me metisteis ayer, es lógico que no cante. Entonces, en estos momentos, queridos amigos, comienza la presentación de las majas 2014 un año que nos ha ido pues medianamente bien hemos estado más airosos que, que los anteriores un año que ya tenemos de nuevo las fiestas encima sin, sin darnos cuenta y sin a veces eh, pensar más allá de lo que nosotros en un año podemos hacer unas fiestas, pues que lo he dicho siempre, que, que tenemos que estar todos unidos, son de las mejores fiestas que tenemos en la comarca, cada uno tiene las suyas, pero para nosotros las de la Virgen de la Peana son impresionantes. También en estas fiestas cuando, cuando comiencen, pues recibiremos a, a esos familiares que vienen algunos desde hace años que no, que no llegaban vienen con ese, esa intranquilidad de cómo estará el pueblo entonces le tenemos que presentar el pueblo como se merece con algo grande y algo grande es explicarle esta noche lo que va a suceder aquí donde nos ponemos todos bonitos cada uno de nosotros ustedes a su manera, se han puesto bonitos, a las chicas las veo guapas, guapas, se han puesto bonitos, se han puesto elegantes, a su manera. A nosotros, por la parte que nos toca, pues, nos hemos puesto un poquito más, porque es una presentación de majas y es una, un acto bonito, un acto con mucho glamour y mucha elegancia. No me voy a extender más, porque tampoco... Tampoco es... Gracias, gracias. Esos aplausos tímidos, aplausos que me dicen corta ya. ¿eh? No me voy a extender más. Y vamos con lo, que nos, con lo que nos ocupa, ¿no? Que lo importante aquí esta noche son ellas. Las he estado viendo ahora, he estado un ratito con ellas, poco, porque el tiempo, el tiempo va volado. Y la verdad es que estaban tremendamente guapas. Y no me digan nada de lo que llevan al lado, ¿eh? Llevan unos galanes... ¡Tela! Amigos, prepárense. Primeramente vamos a llamar a las majas... Antiguas, hombre. Vamos a hablar con propiedad, hombre. A las majas que nos van a dejar su reinado... Majas 2013, por favor, chicas, mi amigo Daniel está por ahí, que no lo veo con los focos, ¿eh? Esto nunca me acostumbro a los focos. No me acostumbro. <risa> chicas, hacemos entrada a las majas salientes 2013. Nuria, Baz, Alba, Aguilar y Silvia Pice las cuales vienen acompañadas respectivamente de el señor alcalde Fernando Dulce, representante de festejos, José Fernando Labrador y el teniente alcalde 
Fernando Vicente. Qué fácil le daba, ¿eh, Fernando? Ahí está, miren las que podemos estar. Podemos estar tremendamente contentos en nuestro pueblo. Yo creo que podéis ocupar vuestro asiento, estar tranquilas. Está bueno, en esos, en esos momentos flash que está con ellas. Oye, no, hay tanto silencio que, 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 las, que las asustáis. En ese momento flash que he estado con ellas, me han dicho que estaban más nerviosas que el año pasado. ¿Cómo se puede explicar esto? Yo no tengo ni idea. No, de verdad, ¿eh? No tengo ni idea. Unas chicas que han pasado este año, pues yo creo que, que realmente han pasado con, con, con ese, ese momento rigor, no sé, con seriedad, con, con, con... En fin, habéis pasado grandes, habéis sido... Vamos una entereza enorme en todos los actos donde han estado acostumbradas ya a ser señaladas ahí están, ahí están, ahí están, ahí están a llevar ese peso en el pueblo en fin no me voy a extender mucho porque si no vuestras amigas que estaban más tranquilas que vosotras entre comillas me voy a ir con Noria con su permiso vamos a hacer una foto bonita, eh ya sabéis que con mis compañeros de, de audiovisual, de fotografía y comunicación estoy siempre con ellos. ¿eh? Hola Nuria, cariño. Hola. Qué baja. <ríe> bueno, yo solo te voy a decir una pregunta muy sencilla, la cual pues yo creo que, que como tienes muchas tablas en esto, la vas a, la vas a responder perfectamente. Realmente... Desde una visión personal, ¿eh? ¿Crees que ha sido, ha sido bonito ser maja? Eh, realmente sí, claro. A ver, la experiencia es única y además he tenido la suerte de poder contar con mis amigos, mis familiares, mis fugitivos y además, aparte de eso, con gente que aunque no fue por parte de mi entorno más cercano, han hecho posible que yo me sienta muy afortunada y orgullosa de poder representar a este pueblo. Y solo decir que agradecer a todos los que han hecho posible que haya sido un año inolvidable. Ahí se queda. Pero no me digan. Ahí te quedas. Te voy a hacer una propuesta. Sí, porque este, este año está buscando un acompañante que quería hacer un pequeño giro a, a lo de la presentación. Un acompañante, si, si te ofreces el año que viene a presentar conmigo las majas, yo tienes un, un, un sitio, lo tengo vacante en sitio ese. De chica lo tengo vacante. Rejo. <risa> Madre de Dios. Continuamos con Alba. Oye, me has, que de verdad te lo digo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Me está mirando con ojitos, ¿eh? <risa> Alba. Date cuenta cómo está el pabellón ahí, ¿eh? ¿eh? El año pasado había gente, pero yo creo que este año hay muchísima más gente. ¿Tú crees que ha merecido la pena? Sí, evidentemente sí, si no, no estaríamos aquí otra vez. Eh, ¿Tendrías que, por ejemplo, decirle a alguien algo? No sé, algún... No sé, ¿algo que se te ocurra? Yo solo decir que me ha hecho mucha ilusión que mi prima también haya salido Maja 2014, evidentemente porque es parte de mi familia y además es una persona muy, muy querida para mí porque siempre ha estado en los peores momentos. Un aplauso. Son las cosas de, del directo, es lo bonito de, de esas preguntas del millón. No me mires, no. 
Me voy con mis grandes. Ahí tienes a tu padre. Te ha contado que queríamos coger la guitarra para cantarte los dos, porque aún canta algo. Peor que yo, pero canta. Y vamos a coger la guitarra, digo, coge la que nos ponemos aquí los dos aquí, mano a mano. Ya por una más, igual nos daba, ¿no? ¿Verdad aquí qué? Igual nos daban los tres, aquí a trigo. Madre mía. En estos momentos yo creo, Silvia, que es un, no sé, es una sensación, ¿no? Te puede invadir un poco la pena, la tristeza. Puede ser eh, que, que te invada la pena y la tristeza de dejar de ser maja. Pues en principio son los nervios, pero no, es ilusión de haber podido representar a este pueblo en las fiestas anteriores y de bueno dejarles el puesto a unas chicas estupendas. Muy bien, ese fuerte aplauso para Silvia. Vos has tomado la cachorneo, las tres, pero os lo digo, os lo digo de verdad. Me voy a poner aquí. Bueno, no, me voy a poner allá. Bueno, pues. Atentos todos a aquel portalón que tenemos allí, porque van a aparecer otras tres bellezas y año a año vamos siguiendo con las tradiciones de poder cumplir ellas el sueño de ser majas y nosotros de poder compartirlo con ellas. Porque ya saben que hay sitios que, que no han podido hacerlo por cuestiones pues especiales, ¿no? Vamos a llamar que hagan su entrada en este pabellón. ¡Ay, el papel! Por favor, Marina López. Pascual. Viene acompañada del galán guapo Javier López Pascual. Ahí estamos subiendo las escaleras, se nos levanta Noria, la cual le va a imponer la banda. Ahí, 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 ahí. Ay, qué bonito. Esos besos. Y entrega el ramo, señor alcalde Fernando. Fernando Dulce. Muy bien, muy bien, Marina. Estás guapísima, ¿eh? Estás muy guapa. ¿Me permites que vaya llamando a tus compañeras? ¿Eh? Y ya las tres aquí con un poquito más de calor. Me dirijo más a vosotras. Segunda, segunda maja 2014. Ana Júdez Tejero. Por favor. Adelante. La cual, miren, la guapísima, de verdad. La cual viene acompañada de Antonio Bernal Martínez. Se ha levantado Alba para imponer la banda. A Ana. Esa es para la foto, sí señor. Sí señor, esto es categoría. Y le entrega el ramo al representante de festejos, José Fernando Labrador. ¿Cómo estás? Esto es guapa, ¿eh? Bueno, me ha dicho que te, te... Te lo he dicho, ¿no? Estás guapa. Si no, luego me echáis la bronca. No me ha dicho guapa. No hay dos sin tres, queridos amigos de Ateca. Va a hacer... 
entrada triunfal, otra guapísima Maja 2014. Fuertísimo, fuertísimo aplauso a Elena Jude Tejero. Teniente alcalde, la foto, amigo, te lo están poniendo y fácil, ¿eh? ¡Jo! ¡Macho! ¿Eh? Ya que me gustan a mí que te lo pusieran tan, tan bonito. Bueno, pues yo solo tengo que, que daros unas preguntillas, ¿no? A ver cómo vais cogiendo la marcha de llevar un peso importante. Un peso importante que os va a llevar un año entero a representar a vuestro pueblo en actos <ríe> en actos diversos ¿no? Marina me voy contigo es la primera tengo que irme eh, buenas noches buenas noches yo quiero saber porque hay gente que que no lo sabe y creo que es una pregunta bastante puede ser importante para nosotros que estamos metidos en esto de las majas y puede ser relevante para, para otras personas ¿cuántas majas eh, o cuántas chicas os habéis presentado para la elección de majas? nos presentamos cinco y me gustaría decir que les mandaría desde aquí un beso a las que pues no han podido ser pues sí, ese fuerte aplauso también, un beso también muy grande a las dos chicas que lamentablemente, pero también a la vez, pues una alegría, ¿no? De que siempre haya más chicas de las que son aquí hoy importantes, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentimiento que tienes ahora? Me siento muy entusiasmada, alegre, feliz y para qué nos vamos a engañar, pues un poco nerviosa también. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Se fuerte aplauso para Marina! Lo dirán ellas, lo dirán ellas, que están nerviosas, pero yo no les noto nada, ¿eh? A lo mejor a Ana, que la conozco un poco más. Sí, ¿no? Claro, como hemos sido vecinos. ¿Qué tal? Ana, buenas noches. Buenas noches. Está guapa, ¿eh? De verdad, ¿eh? Te lo he dicho tres veces hoy, ¿eh? Pues no es para menos. A ver, perdonen, ¿eh? Perdonen. Yo solo quiero que nos expliques, si, si, si puedes, si no ponemos un poco de música y... Que nos expliques brevemente, porque he oído rumores ahí con tus amigas, ¿qué sentiste cuando, cuando saliste elegida? Me sentí muy feliz, muy alegre y muy emocionada de representar a mi pueblo. Sí. Pero hubo, hubo algo más, ¿no? Hombre, no me fastidies. Eso es bonito, eso queda bien, en los libros queda bien. Sí, hubo algo más. Bueno, algo más que, que se queda también para para los secretos de, de las tomas falsas aquellas que decimos, ¿no? Cuando eh, lo bonito es esto, saca de abu, chapo. Las tomas falsas las sacamos luego, ya veréis. No, qué broma, ¿eh? ¿Está bien la guitarrista tú? ¿Te va la guitarra? No. No te va, ¿no? Me voy a venir aquí, ¿vale? ¿Vale? ¿Vos entras? Casi sí, pues. Elena. Aunque vives fuera de Ateca, sé, y muchos de, 
los que estamos aquí lo sabemos, que te sientes atecana, que me perdones tu madre, pero es que se siente atecana, ¿eh? Pili, es enorme esto, ¿eh? Si ya le enseñáramos a cantar y a tocar la guitarra, ya aquí se quedaba aquí. Sí, porque esto de cantar tira, ¿eh? Lo sabemos todos, ¿vale? Pero queremos saber en verdad por qué, por qué te presentaste. Pues precisamente por eso, porque me siento muy unida a este pueblo y me siento muy orgullosa de poder representarlo. Muy bien, ese fuerte aplauso para Elena. Yo creo que te tendrías que venir aquí, Silvia, para la foto, porque estábamos un poco descolocados. ¿Qué quieres? Ahí va. Y además nos dejas preguntarles a nosotras. Y ya les aburres un poco el taller de Cristina, que estoy aquí toda la noche. Bueno, Elena, yo como amiga tuya quería preguntarte una cosa. ¿Cuál ha sido tu máximo apoyo para este momento? Pues mis amigos, sobre todo, y mi familia. Muy bien, ahora le cedo el micrófono a Nuria. A ver, María. Según se han acercado los días, ¿cómo te has ido preparando? Pues preparando cada detalle con especial ilusión. Lo que no hubiese sido posible sin el apoyo de esas personas que eh, siempre han estado ahí a mi lado. Mi pasado en el presente y en el futuro, que son mi familia y mis amigas, por supuesto. Han sido unas grandes experiencias que desde luego no se van a volver a repetir. ¿Tú qué esperas de este año? Espero vivir experiencias distintas, un año diferente, vivir las fiestas de otra manera y un año feliz para todos. Ya veis, ya veis que he tirado, he tirado los papeles, yo chico. Me alegro mucho de que tengáis esta improvisada parte en el escenario. Me gusta mucho. Vamos a darles un fuerte aplauso, de verdad, que nos llegan desde, desde, desde China. Pero fuerte, está muy débil. ¡Fuerte! Yo casi, casi yo, de verdad, me están entrando unas ganas de cantaros una canción, ya que está la cosa de improvisar. ¿Sí o qué? Bueno. No sé si cantarla, ¿eh? No sé. ¿Estás haciendo algo por ahí o qué? ¿Eh? Sí. Venga, va. ¿Por qué no la canté ayer, pues? Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar.
de los grandes. No, no vas a cantar, no. Cantar no. Cantar no. El cual, pues, junto con. con el. con el equipo, el grupo de gobierno de. del Ayuntamiento de Ateca están haciendo, yo creo, que muchos esfuerzos por todo, por lo de hoy, por lo que lleva el año, en fin, pero que sea él el que nos lo explique mejor. Fernando, por favor, tu turno. Buenas noches. Gracias, Carmelo. Podemos presumir de que en Ateca tenemos un Leonardo da Vinci, carnicero, entrenador de fútbol, cantante, un excelente hijo y un buen padre. Por tanto, reúnes todas las cosas para, para ser ese Leonardo da Vinci que tenemos, ¿eh? Aunque a veces te contratemos para cantar una hora y nos cantes cuatro, pero bueno, ojalá todos los grupos nos pasara lo mismo. Lo primero de todo, dar una enhorabuena a las majas entrantes, Marina, Ana, Elena, qué bonito nombre tienes, a Silvia, a Nuria ¿eh? y a Alba por, este, por estos, este año que habéis sido nuestras majas, a los que habéis acompañado a los familiares, a todos los abuelos, a los padres y todo, eh, daros las gracias por, por, por haber tenido estas hijas tan guapas y que nos puedan representar durante este año. Yo voy a ser muy breve, voy a ser muy breve. Le pediré a Carmen que por lo menos haga una mención a que este año la Leti, pues eh, tenemos, estamos ganando algo, ¿no? Que no ha dicho nada todavía. Solamente quería decir brevemente, no, dentro de unos meses volveremos a pasar otro examen, es una de las cosas que pasa en la política, y no me gustaría, por lo menos en esta, en esta ocasión, en este cuarto año, agradecer a todos mis compañeros de equipo de gobierno, pero también, también a los otros concejales, a los otros concejales que año tras año intentamos, con desacuerdos, acuerdos, pero intentar siempre hacer lo mejor para nuestro pueblo. Y lo, lo digo de verdad, siempre intentamos hacer lo mejor que podemos, sabemos, pero por lo menos lo intentamos. Quiero dar las gracias a todos. Sobre todo quiero agradecer la labor incomiable, sobre todo de la concejala, de la concejala de Cultura, de Festejo y de Turismo, que año a año ha ido creciendo, año a año ha ido haciendo un grupo más consolidado y buscando siempre llegar al gusto de todos. Sé que es muy difícil, que no siempre se puede satisfacer a todo el mundo, pero desde luego en este cuarto año sí que os pediría, por favor, un buen aplauso para Carmela Beltrán, porque creo que es una parte fundamental, junto con todos sus compañeros de la Comisión de Festejos y con todos los compañeros del Ayuntamiento, Brigada, compañeros administrativos, todos, todos técnicos, hace que cada año esto sea, o intentemos que sea mejor. Lo decía Carmelín, las fiestas de Ateca siempre son conocidas en esta comarca, cada vez más, durante toda su vida, todo el mundo, cada año viene más a disfrutar. Yo os pido que este año intentéis disfrutar de cada uno de los momentos de este programa de festejos que ha hecho la Comisión de Festejos y la Concejalía. A los que nos decidáis en estos días salir fuera, disfrutar de ese merecido descanso, que tengáis una buena salida y sobre todo una buena vuelta. Y a los que estéis aquí, a los que venimos, a los que hemos venido durante toda nuestra vida, porque el día 8 de septiembre es el día de la patrona, la que da sentido a estas fiestas, porque estas fiestas son las fiestas de la Virgen de la Peana. No son las fiestas de verano, son las fiestas de la Virgen de la Peana. Pues todos que tenían el día 8, ese día marcado, lo podéis vivir, disfrutar, en compañía de los vuestros, los que ya no están, acordarnos de ellos, pero sobre todo disfrutar, ser feliz y que paséis unas muy felices fiestas 2014 y que nunca se olviden estas fiestas. Muchas gracias. Gracias, gracias Fernando. Amigos, no me voy a despedir, ya que la noche está de aplausos, no me voy a despedir sin darle un fuerte aplauso a alguien importante, alguien que tomó hace tiempo el, el camino de acompañarme, en algunos momentos guiarme, en algunos momentos... Pues no compartimos, no tal, pero esas son las, las cosas que pasan cuando alguien quiere hacer las cosas bien. ¿Vale? Por favor, levántate. Daniel, Piñol, levántate, por favor. Ese fuerte aplauso. 
a Daniel, por favor, ahí en la mesa, en la mesa, ahí en la mesa luz, en la mesa, en la mesa de sonido, ahí, audiovisuales, gracias, Daniel, de verdad, de corazón, ¿eh? Lo sabes, que tengo un aprecio especial. Gracias. Amigos, esto es todo. Espero que hayáis pasado un momento bonito, espero que hayáis pasado, no sé, o que lo hayáis vivido, mejor dicho, intensamente, os he dejado tranquilos a la mesa presidencial, que era una cosa importante, aunque sí que quería haber bajado y haberos metido un poco mal. <risa> Pero bueno, os he cantado, ¿eh? Que era importante y no estaba en los planes. Que pasen todos ustedes unas felices fiestas de verdad. Gracias a todos por haber estado aquí y haber hecho grande de nuevo esta presentación de las majas 2014. Marina, Ana, Elena, gracias. Nuria, Silvia, Alba, gracias. Y les dejamos con el vals de rigor. El cual se van a ir preparando ya para... Para, para bailar con sus respectivos acompañantes en este caso. Bueno, pues en pie todos, si podéis, chicas, si podéis, estéis, estéis fuertes, ¿no? Gracias a todos, hasta siempre, amigos. Adiós. Oh, uh -huh.